நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ராஜேஷ் நீட் பயாலஜி தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் தாமனோ டாக்டர் ராஜேஷ் வரதராஜ் சோ டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி லேட்டஸ்டா நோட்டிபிகேஷன் ஒரு நாலு நோட்டிபிகேஷனை கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதாங்க தேர்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் அதாவது மாப்ப ரவுண்டு நம்ம சொல்றோம் ஸோ இந்த மாப்ப ரவுண்டுக்கான ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டுல என்னைக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் என்னைக்கு சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணணும் என்னைக்கு உங்களுக்கான ரிசல்ட் வரும் அந்த டீடைல்ஸும் பிளஸ் எந்தெந்த இடத்துல வேகன்சி இருக்கு என்ன எம்பிபிஎஸ் வேகன்சி இருக்கா பிடிஎஸ் வேகன்சி இருக்கா அதே மாதிரி தான் நைன்டி கேட்டகரிக்கான வேகன்சி பொசிஷனும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸையும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதை பத்தி தான் இந்த காணொலியில நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஸோ முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டு பிரிவில் வேகன்சி பொசிஷனை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் சரிங்களா இந்த மாப்ப ரவுண்ட்ல ஏன் சார் இப்ப திடீர்னு இப்ப பாருங்க வேகன்சி கவர்மெண்ட் பிடிஎஸ் சீட்டு மூணு சீட் இருக்கு எப்படி சார் இது வந்தது அப்படின்னு கேட்கறீங்களா ஒண்ணு இல்லைங்க எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா செகண்ட் ரவுண்டில் மேபி நமக்கு எம்பிபிஎஸ் சீட்டு வரும் அப்படின்றத நம்பி தான் எடுத்தாங்க இப்போ அவங்களால நான் போனால் எம்பிபிஎஸ் தான் போவேன் அப்படின்றதுக்காக எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் பிடிஎஸ் வந்து மொத்தம் மூணு சீட்டு இருக்கு அது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் டெண்டல் சென்னையில் வந்து ஒரு சீட்டும் அண்ட் புதுக்கோட்டை டென்டல் காலேஜில் வந்து ரெண்டு பிடிஎஸ் இடங்களும் இருக்கு சரியா இது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டனுக்கு கவர்மெண்ட் ஏதாவது பிரச்சனை கிடையாது பார்த்துக்கோ அதே மாதிரி பிடிஎஸ் இன் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் காலேஜஸ் பொறுத்த மட்டும் மேல உங்களால ஃப்ரீ எக்ஸிட் எல்லாம் கிடையாது ஒண்ணு எடுத்தீங்கன்னா அதை போய் ஜாயின் பண்ணியே ஆகணும் சரியா அப்ப நான் பிடிஎஸ் படிக்கணும் கண்டிப்பா இருக்கீங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க தயவு செய்து தேர்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங்க்கு நீங்க அப்ளை பண்ணிடுங்க சரிங்களா சரிங்க தேர்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங்க்கு நீங்க எப்படி அப்ளை பண்றது அதுக்கான ப்ராசஸ் என்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ரைட் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சீட் ரிசர்வேஷனுக்கான ஷெடியூல் கொடுத்துருக்காங்க ரீ அலாட்மெண்ட்டோ அலாட்மெண்ட் புதுசா பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கோ எல்லாத்துக்குமான ஒரு அலா அறிவிக்கை தான் இது ஸோ உங்களுக்கு தேர்ட் ரவுண்ட் ஆர் மாப்ப ரவுண்டுக்கான ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் என்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒன்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பத்து மணிக்கு காலையில ஸ்டார்ட் ஆகுது என்னைக்கு முடியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாளை சாரி நாளை இல்ல ரெண்டு நாள் கொடுத்துருக்காங்க பதினொன்னு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மாலை ஐந்து மணி வரைக்கும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கான டைம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க சாய்ஸ் பில்லிங் அண்ட் லாக்கிங்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு சரிங்களா அன்னைக்கு வந்து சாய்ஸ் பில் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் எது வரைக்கும் அப்படின்னா பதினாலு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் ரேங்க் ஆல் கேட்டகரி நீங்க அப்கிரேட் பண்றதுனால பண்ணிக்கலாம் ரீ அலாட்மெண்ட் வாங்குறதுனால வாங்கலாம் அதுதான் அதான் அப்கிரேட் சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் புதுசா இது வரைக்கும் நான் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இது வரைக்கும் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதவங்க கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் யார் யாரெல்லாம் கவர்மெண்ட் டெண்டல் எனக்கு கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஆல்ரெடி டெண்டல் வாங்கியிருக்கிற பிள்ளைங்க தயவு செய்து அப்கிரேட்டுக்கு போங்க ரைட்டா ரைட் என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்னைக்கு அலாட்மெண்ட் வந்து இது நடக்கும் சீட் அலாட்மெண்ட் ரைட் முடிஞ்ச பிறகு சாய்ஸ் பில்லிங் முடிஞ்ச பிறகு பதினஞ்சாம் தேதி வந்து சீட் அலாட்மெண்ட் ப்ரொவிஷனல் ரிசல்ட் வந்து பதினாறாம் தேதி ரிசல்ட் முப்பத்தி ரெண்டு எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் வந்துருக்கு 
CSI பொறுத்த மட்டும் இல்ல ஒரு அப்படி பிஎஸ் 92.5 வந்திருக்கு அதே மாதிரி செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் காட் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட் கிட்டத்தட்ட 103 மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு சரிங்களா எம்பிபிஎஸ் ப்ரைவேட்டை பொறுத்த மட்டும் இல்லை கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் ஒரு நாற்பத்தி வரைக்கும் <laughs> லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டிங் வந்து இருபத்தி மூணாம் தேதி கொடுத்துருக்காங்க இதே தான் எப்பவும் போல கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் அப்போ கொடுத்துருப்பாங்க இஃப் எனி கேண்டிடேட் டஸ் நாட் ஜாயின் த ரவுண்ட் த்ரீ அலாட்டட் சீட் கேண்டிடேட் வில் ஹவு டு ஃபார்ஃபிட் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் டியூஷன் ஃபீஸ் பேய்டு பை ஹிம் ஆர் ஹேர் அண்ட் தே ஆர் ஆல்சோ ஹவு பே த டிஸ்கன்டினியூஸ் ஃபீஸ் ஆஸ் பர் த ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் சார் யாராவது தேர்ட் ரவுண்ட் இந்த மாப்பு ரவுண்டில் சீட் அலாட் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் போயிடும் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அண்ட் டியூஷன் ஃபீஸ் போயிடும் இதெல்லாம் போயிடும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் சேரி வேகன்சி வந்தால் கூட அதில் உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கேண்டிடேட் ஓ பார்ட்டிசிபேட் இன் ரவுண்ட் த்ரீ பட் வேர் ஆல் அட் த சேம் சீட்ஸ் வில் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் ரீட்டைன் அண்ட் ஆல் த ரூல்ஸ் ஆஃப் ரவுண்ட் த்ரீ வில் அப்ளை டு தம் சரியா அதே தான் இப்போ சப்போஸ் ரவுண்ட் த்ரீக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்க அதே இது வந்திருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ரைட்டா சப்போஸ் அதுல இருந்தும் நீங்க வெளியே வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரூல் எல்லாம் பொருந்தும் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க இதையும் நீங்க கரெக்டா பாத்துக்கங்க சோ தயவு செய்து இதெல்லாம் படிச்சுட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க இதை பாருங்க இந்த செலக்டட் கேண்டிடேட்ஸ் இதையும் இதையும் பாத்துக்கோ ஆஸ் டு பே டியூஷன் ஃபீஸ் அட் த டைம் ஆஃப் அட்மிஷன் டு த காலேஜஸ் டைரக்ட்லி ஆஸ் பர் ஜிஓ சரியா அதாவது பிடிஎஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் ஜெண்டர் காலேஜில் என்ன ரூல் இருக்கோ அந்த ரூல் பிரகாரம் நீங்க ஃபீஸ் வந்து நீங்க போட்டணும் அண்ட் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன வரும் அப்படின்றத நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ரைட் இது வந்து யாருக்கானதுன்னா நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேட்டகரிக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு அப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒரு மொத்தம் வந்து மூணு ஒரு அஞ்சு எட்டு பிடிஎஸ் இடங்கள் வந்திருக்கு தயவுசெய்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை சொல்லிடுங்க தயவு செய்து இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ மீண்டும் சந்திக்கலாம் அடுத்த காணொலியில் அதுவரையில் உங்களிடம் இருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது நான் உங்கள் நண்பன் நண்பன் தாமரோட ராஜேஷ் வரதராஜ் ராஜேஷ் நீர்பாய் நம்ம யூடியூப் சேனலில் இருந்து நன்றி வணக்கம்